Hi everyone, this is Simranjit Kaur and I'm an assistant professor and a qualified company secretary. So this is my new channel and welcome to my channel. The basic aim of this channel is to provide you career guidance or provide you career counseling, I would say. Actually, every single day I get a lot of students asking me what are the courses that they can pursue. So I thought this is a perfect medium wherein I can discuss the insights of the various courses, the actual prospects of the various courses. Like for example, if people are pursuing doing LLB, what are the courses that can directly or simultaneously go with LLB. So here in this channel, complete guidance about the various courses. If I am not aware of certain courses, I will do proper research and bring proper information to you. Uh, but regarding professional courses, I can like CS, CS or CW, I can give you complete guidance regarding that. So today we will be talking about the company secretary courses. So let's begin. है कंपनी सेक्रेटरी एलिजिबिलिटी क्या है स्टेजेस क्या है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के बारे में ये सारी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे तो बेसिकली कौन होता है कंपनी सेक्रेटरी सबसे वियर्ड आंसर जो मैंने आज तक सुना है कि कंपनी सेक्रेटरी वही वाला जो हम लोग मूवीज या फिर सीरियल्स में देखते हैं यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग कंपनी सेक्रेटरी को कंप्लायंस ऑफिसर कहते हैं कंपनी सेक्रेटरी को की मैनेजरियल पर्सनल कहते हैं कंपनी सेक्रेटरी को बाहर में चार्टेड सेक्रेटरी भी कहा जाता है उनके शोल्डर्स के ऊपर बहुत ही हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सपोज एक कंपनी को बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं तो कंपनी सेक्रेटरी का फर्ज बनता है ये देखना कि कंपनी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लाई कर रही है कि नहीं उसके बियॉन्ड तो नहीं जा रही अगर सपोज कंपनी को शेयर होल्डर से मिलना है तो सबसे पहले किसको आगे किया जाता है कंपनी सेक्रेटरी को अगर मीटिंग कंडक्ट करनी है तो किसको याद किया जाता है मीटिंग कंडक्ट करने के लिए नोटिस देना शेयर होल्डर्स को या डायरेक्टर्स को किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी सेक्रेटरी की इनफैक्ट मीटिंग में भी कंपनी सेक्रेटरी प्रेजेंट होता है बिकॉज जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं वो कंपनी सेक्रेटरी नोट डाउन करता है इन द फॉर्म ऑफ मिनट्स अभी तो बहुत ही रोल्स इंक्रीज हो गए कंपनी सेक्रेटरी के अगर आप सपोज प्रैक्टिस में हो तो आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकते हो आप एन में केसेस लड़ सकते हो उसके बाद अब तो यू कैन एक्ट एज एन आर्बिट्रेटर एज वेल बट आर्बिट्रेटर के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी तो इस वीडियो में बेसिकली विल बी टॉकिंग अबाउट कौन है कंपनी सेक्रेटरी स्टेजेस क्या है एलिजिबिलिटी क्या है एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग के बारे में तो चलिए अब देखते हैं स्टेजेस के बारे में तो बेसिकली द सी एस कोर्स हैज बिन डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेजेस पहला स्टेज जो होता है उसको बोला जाता है फाउंडेशन स्टेज सेकंड स्टेज होता है एग्जीक्यूटिव स्टेज थर्ड स्टेज जो होता है वो होता है प्रोफेशनल स्टेज अगर मैं फाउंडेशन स्टेज के बारे में बात करूं तो अगर आपने ट्वेल्व अपना क्लियर कर लिया है आपका जो मर्जी बैकग्राउंड हो लाइक like, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो आर्ट्स के स्टूडेंट हो या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हो बट एक्सेप्ट फाइन आर्ट्स तो आप आराम से इनरोल कर सकते हो फाउंडेशन कोर्स में और एक बार ध्यान रखिए आपको ग्रेजुएशन भी परस्यू करने का जरूरत नहीं है इफ यू वॉन्ट टू बी अ कंपनी सेक्रेटरी कंपनी सेक्रेटरी कोर्स इज इट्स सेल्फ एंड नाफ इफ यू वॉन्ट टू बी अ कंपनी सेक्रेटरी बट मेरा सजेशन यही रहेगा जबकि ग्रेजुएशन जरूरी नहीं है बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप ग्रेजुएशन कीजिए मतलब आप बी ए बी कॉम बी एस सी या फिर एल एल बी में इनरोल कीजिए एंड साथ ही साथ आप सी एस का कोर्स भी परस्यू कीजिए आप फाउंडेशन आराम से क्लियर कर सकते हैं बिकॉज ऑल द सी एस स्टेजेस आर द कॉरस्पॉन्डेंट स्टेजेस तो आराम से यू कैन क्लियर इट एंड आफ्टर क्लियरिंग द फाउंडेशन स्टेज देन यू यू विल बी टेकन टू द एग्जीक्यूटिव स्टेज तो आपको एग्जीक्यूटिव स्टेज का एग्जाम देना पड़ेगा बट आप डायरेक्टली भी एग्जीक्यूटिव स्टेज में इनरोल करवा सकते हो सपोज आपकी ग्रेजुएशन हो गई है लाइक आपके आपने बी ए बी कॉम बी एस सी कर लिया है आपने एल एल बी कर लिया है इन दैट केस आप डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव स्टेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो आपको फाउंडेशन लेवल का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा तो ये होता है कि आप डायरेक्टली भी इनरोल करवा सकते हो एग्जीक्यूटिव स्टेज में बट अगर मैं थर्ड स्टेज की बात करूँ दैट इज द प्रोफेशनल स्टेज उसमें आप डायरेक्टली नहीं जा सकते आपको एग्जीक्यूटिव लेवल पास करना पड़ेगा तभी जा सकते हो आप प्रोफेशनल स्टेज में और एक इम्पॉर्टेंट बात अगर आप सी ए दैट इज चार्टेड अकाउंटेंसी परस्यू कर रहे हो और आपने चार्टेड चार्टेड अकाउंटेंसी का पहला स्टेज दैट इज सी अगर आपने सी क्रैक कर लिया है तो इन दैट केस ऑल्सो यू कैन डायरेक्टली इनरोल योर सेल्फ फॉर द एग्जीक्यूटिव लेवल एग्जीक्यूटिव स्टेज ऑफ द सी एस बट प्रोफेशनल यू हैव टू क्लियर योर दिस एग्जीक्यूटिव स्टेज एंड देन ओनली यू कैन अपियर फॉर द 
professional stage talking about the management training part agar aapne foundation exam that is the first stage of cs crack kar liya hai in that case aapko 3 saal ki management training karni padegi agar aapne executive stage crack kar liya hai in that case aapko 2 saal ki management training karni padegi agar aapne professional exam crack kar liya that is the final stage of cs in that case aapko sirf 1 year ki management training karni padegi now it's up to you aap early start karna chahte ho ki thoda later start karna chahte ho matlab mera suggestion yahi rahega कि आप प्रोफेशनल एग्जाम क्रैक करने के बाद ही मैनेजमेंट ट्रेनिंग में जाइए मैनेजमेंट ट्रेनिंग आप कंपनी के अंडर भी कर सकते हो आप प्रैक्टिसिंग सीएस के अंडर भी कर सकते हो और मेरा मैंने ये सजेशन इसलिए दिया बिकॉज जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का टाइमिंग होता है इट इज बेसिकली फ्रॉम टेन टू फाइव और टेन टू सिक्स दैट इज ऑफिस टाइमिंग एंड स्टडीज अलॉन्ग विद जॉब गेट्स अ बिट डिफिकल्ट तो माई सजेशन वुड बी गो इन टू मैनेजमेंट ट्रेनिंग ओनली आफ्टर डूइंग अ प्रोफेशनल कोर्स नॉट टॉकिंग अबाउट दिस टाइपेंट स्टाइपेंट बेसिकली इफ यू बिलोंग टू कैलकटा स्टाइपेंट इज फ्रॉम टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू फाइव थाउजेंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट बिकॉज इट्स जस्ट अ स्टाइपेंट इट्स नॉट योर सैलरी सो टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू फाइव थाउजेंड होता है बट इफ यू बिलोंग टू दिल्ली और बैंगलोर और सम अदर स्टेट्स then it can go up to 8000 10000 or sometimes 15000 then again it depends on the company or the practicing cs that you have joined so again it's up to you to choose the area that aap kahan pe karna chahte ho and mera suggestion yahi rahega ki aap practicing cs ke under join kijiye management training because aapko a lot of exposure milega aapko variety of kaam seekhne ko milega but then again this is my suggestion to you if you want to join a company that's up to you बट मैंने जो जब मैंने सी एस किया था मैंने एक प्रैक्टिसिंग सी एस को ज्वाइन किया था एंड बिलीव ही मुझे बहुत सारा एक्सपोजर मिला था मैंने सेक्रेटेरियल ऑडिट भी किया था एंड काफ़ी सारे अच्छे एक्सपोजर्स मिले थे सो इफ यू वॉन्ट टू गेट एक्सपोजर डू ज्वाइन अ प्रैक्टिसिंग सी एस इट्स माई सजेशन ओनली नॉट टॉकिंग अबाउट दी सैलरी टर्म्स अगेन इफ यू बिलोंग टू कैलकटा थोड़ा सा लो हो सकता है कंपेयर टू दिल्ली एंड बैंगलोर दिल्ली एंड बैंगलोर में यू कैन गेट योर फर्स्ट पे नियर अबाउट फोर्टी थाउजेंड टू फिफ्टी थाउजेंड बट अगर कैलकटा के हो तो कंपेरेटिवली लो है बट दिल्ली बैंगलोर में अ लॉट ऑफ गुड कंपनीज आर देर सो सैलरी पैकेज इज ऑल्सो गुड बट देन दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ कंपनी दैट यू आर ज्वाइनिंग और द काइंड ऑफ एक्सपोजर दैट यू आर गेटिंग इन अ कंपनी और आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कैसे अपना काम कर रहे हो अगर आप अपना काम अच्छा कर रहे हो तो ऑब्वियसली योर पैकेज विल बी गुड तो इट डिपेंड्स ऑन यू एक्चुअली एंड द काइंड ऑफ कंपनी दैट यू हैव जॉइंड आई होप यू लाइक माय वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू क्लिक दैट बेल बटन सो दैट ईच टाइम वेन एवर आई कम अप विद अ न्यू वीडियो यू ऑलवेज गेट नोटिफाइड एंड स्टे ट्यून फॉर मोस्ट सच एजुकेशनल वीडियो थैंक यू सो मच अंटिल देन टाटा बाय बाय